Buonasera ragazzi, stasera un attimo prima perché c'è sta sempre qualche problema a parte il down di ieri. Così dico, vabbè, tanto aspetto che magari chi sarà presente arrivi e poi... Andiamo a vedere che tutto funzioni. Ok, man mano sto diventando un esperto di incastri con uh, come si chiama R, R, rptm insomma quelle, quei canali di collegamento tra video per non, non uscire diciamo su pubblico ecco questo è perché essendo un canale privato ok ok Allora, intanto anticipo qualcosa, anche se sto sempre con un minuto d'anticipo rispetto a quelli che poi guardano la live. E parliamo nella lezione di oggi di come spingere un progetto. Allora, quando ho iniziato, io parlo, faccio sempre un po' dei riferimenti, perché a volte servono anche per, come dire, identificarsi, no? Per per quelli che magari hanno iniziato da poco, oppure addirittura non hanno iniziato, quindi hanno iniziato, ma non mi sono posto subito il problema di spingere il progetto, cioè comunque eh, affidavo tutto molto alla piattaforma, io ho iniziato con eBay, ma subito dopo sono passato a un e-commerce proprietario, una roba che oggi... Eh, diciamo il 99% di voi si, si rifiuterebbero di utilizzare però allora era l'ultimo era lo Shopify del tempo c'è cioè una piattaforma veramente funzionale adesso non mi ricordo nemmeno come si chiama tipo Shopmatic che ne so qualcosa del genere Vabbè, insomma era per fare un e-commerce dignitoso con tutte le funzionalità sistemi di pagamento variazioni di prezzo offerte banner pubblicitari perché insomma in quel periodo andavano ancora parecchi banner non è c'era tutta questa pubblicità contestuale anzi anche google ads e gli annunci contestuali erano proprio google ads allora adwords erano un po gli albori quindi c'era adwords e però non ho scoperto subito quindi inizialmente mi sono messo dall'altra parte no ho detto ma per quale motivo una persona che oggi cerca un computer, perché io mi ero buttato nel settore dell'informatica, perché avevo un contatto fornitore che mi ha dato l'opportunità di partire, che operava nel, in soluzioni di networking, quindi tutto quello che era per la rete, da modem, router, ehm, antenne wifi, sistemi di cablaggio, quindi anche switch eh, e cose varie però poi ehm, diciamo che mi diede la possibilità anche di vendere computer di vendere connettività internet eh, o contratti a dsl contratti telefonici allora si compravano per esempio fax computer tutte le attrezzature da negozio con eh, a debito in bolletta andava tantissimo, o forse ancora qualcosa c'è. Però diciamo che tu facevi un contratto con la team e loro ti vendevano un computer che magari era marcato Acer o HP, insomma, roba buona, macchine di tutto rispetto. Tu ne compravi quelle che ti servivano per la tua azienda e loro ti facevano tipo una rata in bolletta da ce ne so, 100 euro al mese e te li pagavi tutta l'infrastruttura di rete nuova. E quel tipo di lavoro si vendeva bene. Quindi diciamo che la spinta, per esempio, in questo caso del progetto, verteva su una leva commerciale, perché quando uno pensa a come spingere il proprio progetto, spesso, troppo spesso, pensa alla pubblicità, cioè parleremo di quello alla fine, perché la sostanza è quella, però pensi alle ads, pensi alla SEO, pensi al networking, anche se in modo relativo, Pensi all'in building e a tutta un'altra serie di attività che 
adesso diciamo vanno per la maggiore hanno preso piede però se lo pensi su più, più su scala generale la spinta può nascere anche da un'iniziativa quindi magari da un evento offline perché tu potresti spingerlo attraverso la presenza su una fiera oppure mh, la presenza su strada magari ti prendi in gazebo ti metti a fare il giro delle piazze d'Italia oppure magari abiti su una grande città tipo Bologna e ti metti a piazza maggiore con gazebo è più che sufficiente come affluenza di pubblico potenziale per spingere un progetto cioè cerca di immaginarla un po' più capito? un po' più alla larga sta roba poi è chiaro dipende da che progetto c'è non è che se c'hai che ne so un sito di webcam per ragazze e ti metti a fare la promozione in mezzo alla strada Dici, diciamo che lo potresti fare lo stesso però io eh, non personalmente ma in modo indiretto ho conosciuto il proprietario di Riv e eh, lui parla tranquillamente del suo sito delle ragazze in vendita eh, inteso come ragazze in webcam perché lo vede un'attività un a parte lecita diciamo ma eh, del tutto cioè, la vede da un punto di vista imprenditoriale e quindi non ci trova nulla di strano a parlare con le persone che riguardo riguarda il suo progetto però diciamo nella maggior parte dei casi la promozione può essere fatta anche col passaparola col volantinaggio con tutti quelli che sono sistemi in realtà tradizionali oppure con quella che può essere ancora definito guerriglia marketing non lo so mi viene in mente un tempo fa eh, io stesso feci delle promozioni eh, per vendere contratti Vodafone con delle ragazze che andavano in giro con la maglietta con scritto dietro chiamami un numero e ti rispondeva l'addetto che ti chiedeva se volevi fare l'attivazione del contratto Vodafone cioè diciamo cose mh, anche simpatiche se vuoi che se ne vedono forse un po' di meno perché le persone sono attratte da tutt'altre cose mh, o dal gratis dove dietro c'è stata la truffa però anche il gratis c'ha il suo perché a livello di promozione ci stanno i numeri verde eh, ci sono tante funzionalità che tu puoi mettere in campo per promuovere il tuo diavolo di progetto quindi ecco era solo un inizio per dire quando pensiamo a come spingerlo magari in digital cerchiamo anche a come spingerlo fuori dal digital cioè non è che è solo questo l'unico canale non c'è solo youtube facebook instagram google e così via ci stanno anche i canali tradizionali e va sicuro che ci stanno tantissimi progetti che ho visto nascere che sono partiti per esempio dalle fiere dalle fiere campionali fiere normali eh, che fanno periodicamente la fiera del mobile la fiera de, eh, del levante tutta sta roba progetti presentati lì che poi sono partiti a bomba perché perché per il progetto hanno preparato la promo del tipo se fai l'account oggi c'ha il primo anno gratis perché è chiaro che se tu fai una promozione che prevede un, un anno di investimento e calcoli una, una percentuale di perdita sui rinnovi ma comunque hai la certezza che il tuo prodotto è funzionale un anno di contratto gratuito col tuo potenziale cliente te lo puoi anche giocare e questo continuo a farlo, per esempio è una delle iniziative che faccio con altre aziende che per esempio fanno, ehm, chiedono sottoscrizione di abbonamenti, quindi magari se fa il primo anno tipo un abbonamento a 2,99 euro, che è una cosa irrisoria, quasi simbolica, e poi però si punta all'anno successivo dove c'è eh, invece il prezzo pieno che è 49,99 pensa quanta differenza e quanto investe quell'azienda su, 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 diciamo, su quello che è il prezzo effettivo dell'abbonamento calcolando e considerando quanti saranno quelli che non rinnoveranno però con la stessa logica eh, se vedete i piani hosting su cui praticamente c'è una guerra aperta ormai da decenni eh, ognuno ha introdotto piano piano delle leve e per esempio oggi c'hai se apri l'hosting con VH, Aruba, Register, quello che vuoi c'hai il primo anno il dominio gratis oppure se compri il dominio c'hai l'hosting gratis il primo anno oppure adesso ultimamente fanno fra un po' domini hosting a un euro il primo anno perché sanno che il secondo nonostante c'erano una percentuale di, di caduta dei rinnovi hanno dei margini di guadagno veramente straelevati 
e, e poi c'è anche il discorso Zalando che a parte la pubblicità televisiva che l'ha lanciato è partito con quella più l'iniziativa del reso che era una novità assoluta in quel momento e quindi solo la possibilità di rendere dei prodotti chiaramente eh, ti dava dei margini impressionanti da un punto di vista dell'acquisizione di nuovo pubblico o di consolidamento anche di pubblico appena acquisito perché parliamo di una situazione piuttosto nuova era dicevo solo per dare un po' delle idee degli input che possono innescare la lampadina anche su progetti completamente diversi e che non riguardano magari l'e-commerce piuttosto che la lead generation ma veniamo a quelli che invece per esempio sono stati i canali successivi quindi finito eh, il primo approccio che ci ho avuto ad esempio con eh, con ebay e di conseguenza quindi anche i marketplace diventano uno strumento di spinta del progetto perché se io ho un e-commerce e magari utilizzo un sistema di sincronizzazione del mio catalogo con tutti questi altri eh, marketplace e quindi in automatico sistemi di aggiornamento prezzi differenziati per, per piattaforma o per paese di vendita quindi operare proprio a, a tutti i livelli anche solo con un solo prodotto Tutte queste piccole strategie, diciamo che sul lungo termine, perché sul breve diciamo che hai dei margini piuttosto bassi, ma sul lungo possono rendere, perché poi magari sul lungo termine aumenti il margine di guadagno del singolo prodotto, eh, perché il fornitore ti fa dei prezzi più vantaggiosi perché gli fai un tot di vendite l'anno, oppure invece di fare dropshipping te li compri e li spedisci direttamente, quindi il margine aumenta, anche se la spesa iniziale è più alta, però a garanzia del fatto che il prodotto sta andando. Ma prima o poi, prima o poi, sulla SEO ci caschi. E quindi che succede? Che a un certo punto la, il desiderio maggiore di ogni titolare di un sito, o di un progetto, io parlo del progetto perché può essere una piattaforma diversa, può essere un'app, può essere una pagina Facebook, può essere un account Amazon semplicemente. E quindi possono essere innumerevoli poi le possibilità di spinta anche in funzione faccio l'ultimo esempio dei eh, sit sì, perché sono cose che capitano mi, mi capitano continuamente un'altra mi è capitata oggi ma non ve lo cito come esempio per eh, vabbè ve lo cito così tanto per altro non faccio nomi ma ha scritto uno che tra l'altro fa un sacco di pubblicità su facebook su google e per eh, portarti da tipo 10.000 a 70.000 euro di fatturato in poco tempo tutto che Chiede, eh, proponendomi di diventare un caso studio quindi dice, ho visto che fai un certo tipo di attività mi piacerebbe farti diventare come questo mi presenta un tizio insomma che loro hanno promosso e tutto mm. a patto che io sia disposto a ridimensionare il mio team da 1 a 5 e per eh, diciamo quasi decuplicare il mio, le mie, i miei incassi eh, mensili probabilmente questa persona non ha visto chi sono non ha visto che io avevo un'agenzia con otto dipendenti non ha visto che sono stato eh, il primo a fare consulenza SEO in Italia vabbè tutta una serie di cose che però ci stanno diciamo in questi tentativi di marketing e capisco anche che questa è un'ottima formula e per questo l'ho citata cioè il fatto di invece che investire in azzi investire sulle persone cioè se tu capisci che per esempio la tua piattaforma è adatta per tutte le persone che fanno un particolare sport prendi il campione italiano di quello sport lì e gli proponi di fare la testimonia in cambio per esempio di una serie di servizi che gli vengono offerti in modo gratuito e, oppure per esempio se si tratta di uno che fa triathlon ad esempio gli regali una bicicletta se vendi biciclette eh, quindi sono forme di marketing di spinta sempre proprio perché parlavamo di spingere un progetto che sono comunque funzionali molto usate adesso e quindi qui dicevo volevo arrivare un po' al discorso degli influencer perché eh, hanno comunque la loro uh, in, inequivocabile valenza sotto un, certo tipo di, sotto un certo punto di vista alcuni progetti non hanno bisogno né di SEO né, né di ads perché sono partiti talmente forti con il testimonial di turno con creandosi un brand praticamente in modo immediato sulla base di questa collaborazione eh, che possono fare a meno. Perché? Perché di conseguenza 
alcuni fattori che normalmente tentiamo di attivare facendo ottimizzazione delle nostre pagine, quindi on page, diciamo che vengono surclassati da quello che è l'off page, quindi eh, guest post, articoli a tema, eh, su siti a tema, che parlano della, nostra, della mia piattaforma, della nostra app, eh, del nostro progetto, della nostra iniziativa, quindi tutte cose che normalmente dovresti incentivare o far accadere al contrario ovvero con quello dove stiamo per arrivare, che è il concetto di SEO. Quindi SEO vista non solo come popolarità diciamo, all'interno di Google e attraverso tutti i sistemi di esposizione di Google, quindi non solo il motore di ricerca classico, ma anche immagini, video, shopping e quant'altro. Notizie laddove possibile. Ma anche ehm, cioè cercando di ottenere un'autorevolezza percepibile quante volte abbiamo scelto di acquistare da un negozio o di scaricare un software più o meno gratuito che magari poi abbiamo acquistato o abbiamo scelto di fidarci di un'informazione anche forse a volte azzardando relativa alla nostra salute magari su problemi di basso rilievo magari come un male a un alluce insomma solo perché abbiamo trovato questa informazione in uno dei primi siti che vengono mostrati sulle ricerche di google questa non è tanto seo ma è più posizionamento sui motori di ricerca perché la seo a volte può non portare esattamente quel tipo di risultato cioè non è che è automatico perché tu fai seo e quindi ottimizzi le tue pagine secondo alcune regole scritte dei motori di ricerca che queste pagine iniziano a arrancare assolutamente no, non funziona così la SEO è una cosa il posizionamento sui motori di ricerca include il fatto che tu abbia applicato alcune regole SEO o tutte ma non è una diretta conseguenza della SEO quindi che succede però? Che per ottenere quel livello di autorevolezza un po' di SEO ce la devo mettere e ci devo mettere anche non solo quella che faccio on page ma pure quella che faccio off page e quindi mettiamocelo come sistema di spinta promozione tra le varie cose giustamente dovrò quantomeno accertarmi che il mio sito abbia delle caratteristiche base e quindi che i miei titoli siano scritti bene, ad esempio, perché eh, la prima cosa che cito sui titoli, perché in questi giorni, in questo, questo ultimo trimestre, ma mai come in questa settimana, si sta parlando del fatto che Google riscrive i titoli, per esempio, dei, dei, dei nostri siti, non solo dei siti informazionali, ma anche dei e-commerce, siti aziendali e quant'altro. E lo fa perché spesso abbiamo applicato quella che viene chiamata over optimization e non so se qualcuno ne ha già sentito parlare ma se andate a cercare su google over optimization trovate un sacco di spiegoni al riguardo tra queste c'è uno dei consigli che più spesso viene dato secondo me non ha ragione non dico a torto ma io ne farei a meno è il fatto che il meta title del nostro sito debba differire cioè diverso da titolo ovvero il meta title è un meta che viene messo nell'html nella parte del led in alto quindi in fase di programmazione normalmente diciamo che su un sito normale eh, fatti in wordpress la maggior parte dei casi oggi si fanno tutti così questo campo viene autocompilato. Ma se installiamo un plugin, per esempio chiamiamone uno su tutti che è IOAS, IOAS segue una sovrascrittura dei titoli sulla base di regole predefinite. Perché parlo del titolo, a parte il fatto che Google ne sta parlando? Perché considerate che una delle prime cose che ho imparato da questo lavoro, le ho imparate da quello che allora era il titolare di Ad Maiora. In Italia era, forse ancora, una delle agenzie web 
o comunque delle agenzie di comunicazione più potenti e che hanno seguito e che seguono alcuni tra i casi e realtà più elevate e più di successo. E parlandoci mi disse, ma lo sai che una delle cose che ancora, e parlavamo già del 2010, quando lo incontrai, ci consente di fare la differenza rispetto a quelli che anche loro, ma io già allora li chiamavo scarsi, chiamano, chiamavano scarsi, cioè persone che eh, si erigono a SEO, cioè si, si autoproclamano SEO, ma in realtà non sanno minimamente di che cosa stanno parlando, non conoscono niente di tecnico, non sanno come funziona un codice, un PHP, un CSS, niente, solo su la percezione del saper installare WordPress e buttarci dentro un po' di roba ha senso, credono che quello sia fare SEO, non è così oppure sviluppare anche una piattaforma proprietaria, non è detto eh, ci sono dei programmatori bravissimi che hanno fatto delle cose egregie che però magari non sapevano niente di SEO e devo dire che applicate due cose, tra cui dicevo, parlando con sembra si chiamasse Lupi, non mi ricordo perfettamente la, la persona l'ho incontrato una volta sola e se ancora ancora funziona il fatto di entrare sul sito di un'azienda cambiargli i titoli solo cambiare i titoli attenti ma meglio ancora cambiare i title cioè noi ci capivamo nel senso quando mi disse cambiare i titoli cambiare questo tag e solo quello era sufficiente a far sì che quel cliente sbaragliasse completamente tutti quelli che lo sovrastavano fino a poco prima perché non c'era in fase di programmazione o creazione un modulo che era inclusivo per quello poi IOAS piuttosto che altri plugin hanno preso piede su WordPress e sistemi collaterali come Joomla come altri, altri CMS che abbiamo visto avvicendarsi negli anni perché? Perché quelli davano, facevano in sostanza una parte di quel lavoro che manualmente faceva l'agenzia, ma in realtà non facevano niente di simile a quello che faceva l'agenzia. Miglioravano un pochino l'aspetto del sito, rischiando anche di incorrere addirittura in altre tipologie di, di modifiche che potevano addirittura portare un danno al sito. Una di queste, per esempio, è il boilerplate, che poi vediamo se riusciamo a approfondirlo un attimo. Perché solo su questa parte, insomma, è stata a vedere. Quindi dicevamo, solamente azzeccare i titoli significa spingere un progetto a bomba. Se azzecchi quello, hai risolto. Quindi, come fai a azzeccare il titolo? Non serve fare nessuna keyword research, nessuna cosa scrivi esattamente quello che ci sta nella pagina e non ti sbagli perché? poi che succede? perché Google penalizza oggi questo tipo di strategia? perché questo l'utente non lo vede lo vede solo lui e come ben sappiamo una delle prime cose che Google ha spinto quest'anno soprattutto a partire dall'update eh, di giugno è stato lo user experience design e quindi il fatto che una pagina non solo ben costruita ma anche con caratteristiche di velocità che rispetta i parametri chiamati web vitals e che fa tutta una serie di che ha tutta una serie di caratteristiche funzionali a essere gradite non tanto a lui ma all'utente è qui che ancora qualcuno non si è capito allora questa pagina viene premiata. Lasciamo stare che poi si è riempito di spam sulla base de, di altri update. Le serpe oggi sono piene di spam. Ma noi dobbiamo pensare sul medio e lungo termine e queste cose prima o poi verranno aggiustate. Purtroppo per noi, me compreso, forse me per primo, da marzo sto ancora aspettando che le sistemino e questo tipo d'errore da parte di Google ha comportato almeno a me una perdita di circa 10.000 euro al mese considerate ad altri che fanno 3, 4, 5 volte più di me conosco colleghi che fanno 10 volte più di me perché hanno 
più staff, più ambizione, io non ce l'ho, non ce l'ho più voglia. E comunque hanno, hanno avuto delle perdite pari quasi all'80% di quello che fatturavano precedentemente, a pannaggio di soluzioni che non rispondono assolutamente a questa logica, non rispondono assolutamente a niente che riguarda, che riguarda la SEO, non rispondono niente, a nient'altro che invece a spam. E quindi lo dico perché per fare una promozione una volta si faceva spam, quindi si prendevano elenchi enormi di mail, elenchi mail, perché tra le varie modalità di spingere un progetto c'è anche questo, cioè c'è il fatto di acquisire un numero enorme di sms, di, di numeri di telefono, quindi fare sms marketing, piuttosto che email marketing, un grande numero di mail che ancora vengono vendute dai centri media o da grandi entità tipo pagine gialle, dici ah ok voglio vedere, voglio avere le mail di tutti i limbianchini di Torino, loro te le danno, non è un problema, le paghi, oppure metti su un sistema di scraping con Scrapbox o cose similari che ti vanno a fare scraping sulle directory se, cioè, se, può fare, se lo fai in forma non eccessiva insomma istruisci un robot che becca 5 indirizzi di posta ogni 10 minuti a fine giornata ce l'hai tutti perché? perché catturare o usare dati esposti come quelli aziendali in questo caso su alcune directory alcune tipologie di dato sono pubblici non comporta assolutamente quello che viene definito spam ma eh, questo spam eh, ultimamente viene fatto direttamente su Google e come viene fatto con la creazione di contenuti automatici su larga scala e affidandosi a piattaforme o diciamo meglio ancora nella fattispecie a domini che hanno una certa autorevolezza acquisita sulla base di altri valori che magari è il fatto che dentro quel dominio c'era un progetto che è stato spinto a sua volta magari con pubblicità televisive o con le building curata o con contenuti d'eccellenza o con fiere con tutto quello che abbiamo detto prima solo che poi chi lo compra in una fase successiva perché magari scala il progetto va a morire lo utilizza proprio per fare spam dentro Google e oggi stiamo un po' combattendo con questo ma tornando al discorso di questa, dei titoli, che sono sicuramente la cosa più importante della nostra pagina, per questo dico, stiamo vedendo oggi un po' come spingere il progetto, un po' di esempi l'ho fatti, ma la miglior cosa che potete fare è azzeccare un titolo. Oltre al fatto che ovviamente il contenuto deve essere giustificato. Perché il titolo? Cioè il titolo è quello che l'utente vede quando entra dentro la pagina. Mettiamo che questo è il logo, mettiamo che questo è il menu, e mettiamo che qui ci sia una barra divisoria mettiamo che questa sia una versione desktop ma da cellulare diciamo cambia poco all'inizio della pagina magari vabbè ci metterò un'immagine d'entrata ci mettiamo quello che ti pare e poi a un certo punto il titolo ci dovrà stare no? allora perché il titolo è importante? perché è la prima cosa che vede l'utente ora immaginate se voi qui mettete un titolo che è diverso da questo qua diciamo che è stato sempre consigliato di fare ma consigliato di fare perché? nel tentativo di acquisire traffico maggiore su una pagina per un numero più alto di parole chiave questo significa che l'utente che cerca faccio un esempio uh, friggitrice ad aria ad aria ma cerca una friggitrice ad aria Philips ok? io lo metto nel titolo perché è una ricerca molto frequente ma un'altra ricerca molto frequente sulle friggitrici ad aria è anche il marchio vabbè un momento ariete ma ce n'è una ariete in sky che sono quelle più vendute su Amazon per esempio allora io metto friggitrice ad aria Philips Ariete in Sky sul titolo perché si presume che dentro la mia pagina ci stanno almeno una friggitrice di ognuno di questi tre marchi 
capite che questo titolo diventa fuorviante laddove all'interno della mia pagina per esempio o io utilizzo un sistema automatico di creazione dei contenuti per cui magari anche solo una volta durante una delle sue scansioni Google ha cercato un match tra quello che sta nel title e quello che sta nella pagina e Philips non l'ha trovato questo vi sta penalizzando questo è dinamico questo non lo posso rendere dinamico diciamo in modo così semplice o comunque rendendolo dinamico lo sottoporrei a troppi ricalcoli quindi anche qui contraverremmo a, a una delle regole principali di Google che è la stabilità cioè se io oggi parlavo di stabilità se io cambio in continuazione il titolo di una pagina Google non gli assegnerà mai un'autorevolezza sul lungo termine basata sul fatto che quella pagina è stata presente è stata posizionata e ha risposto a un numero di query o di persone in modo soddisfacente per un periodo minimo di un tot di tempo quindi a patto che poi io lo selezioni questo titolo lo scelga, lo definisca e faremo una lezione solo su come costruire i titoli non lo devo quasi mai più cambiare se non per dettagli risori se invece nel titolo della pagina a parte quello che vedrebbe l'utente in SERP ci aggiungo pure ah, mettiamo ancora perché poi diciamo qui non è finita oltre a mettere i brand a volte qui faccio segue questi title vengono aggiustati mettendo pure parole tipo prezzi recensioni qualità prezzo tutto nello stesso titolo e peggio ancora questa porzione di testo uguale ripetuta su tutte le pagine questo viene chiamato boilerplate la presenza di un testo uguale ripetuto su tutte le pagine viene automaticamente non considerato da google e viene presa in considerazione solo la parte chiamata distintiva cioè solo l'elemento che distingue realmente un title dall'altro quindi se noi abbiamo all'interno delle nostre pagine qualcosa che si ripete sempre allora sarebbe bene toglierlo o si ripete magari più di una volta anche mascherato per esempio ci sta di mettere qualità prezzo a i migliori prezzi ok perché uno è plurale uno è singolare poi ci mette migliori cioè Lasciamo sa, sono tutte cose che non dovrebbero essere presenti così in questo modo ripetute sempre uguali mentre è consigliato quello di fare titoli differenziati è sconsigliato anche usando per esempio un vertical pipe o un trattino del meno piuttosto che uno spazio semplice o un pallino ci sono molti metodi per dividere queste porzioni testuali no? Diciamo che a volte viene utilizzato, anzi sempre più spesso, sempre di più, da sempre, viene utilizzato molto più spesso, un separatore verticale, quindi un vertical pipe, per aggiungere alla fine del titolo il nome del nostro sito. Quindi, eh, diciamo, vertical pipe, nome sito. Questa cosa è tutto superflua, perché a patto che i caratteri che vengono poi mostrati in SERP sono sufficientemente esplicativi, e non superano un determinato numero diciamo e, e fanno in modo che vengano mostrati nello snippet lo snippet è la parte testuale che viene visualizzata l'annuncio gratuito se vogliamo che viene visualizzato nella SERP di Google la SERP lo sappiamo che è perché l'abbiamo detto in un'altra lezione precedente se questo snippet presenta un title che non supera un determinato tipo di carattere e quindi gli lascia spazio a introdurlo il nome del sito Google ce lo mette da solo perché lo sa quindi non serve che ce lo mettete voi questo è fondamentale mentre se il title in questo caso supera questa porzione il, titolo, il nome del sito non viene mostrato lo stesso ma verranno mostrati i caratteri diciamo sufficienti eh, o comunque senza superare certe soglie i, i caratteri che c'entrano all'interno di questo de, del, dello snippet che di solito sono 70 70 caratteri o uh, 125 pixel mi sembra in pixel ma tornando a noi quello che vede realmente l'utente rimane il titolo 
quindi che succede? che se l'utente che ha cercato una di queste cose nel ti- cioè se una di quelle cose che ha cercato l'utente è presente nel title ma non nel titolo Google prende per buono questo questo è fondamentale da capire perché se prende per buono questo vuol dire che questo è soltanto un'estensione o un rafforzativo di questo quindi significa che questo titolo lo devo fare più lungo e non ci sono limiti sul titolo che io mostro al mio utente dentro la pagina lo posso fare anche di 200 caratteri se voglio che poi dopo possa essere un problema a livello di layout perché tu dici vabbè io magari faccio vedere una cosa specifica e quindi a livello di layout mi occupa troppo spazio oppure sui listati ci cioè, avrò alcuni che hanno un titolo così altri più piccolo <coughs> mi si sbordano diciamo gli, gli allineamenti vabbè quello diciamo, puoi usare il, i, i truncate quindi far vedere soltanto un pezzo del titolo e poi il resto con puntini e rimandi dentro la pagina di contenuto andando avanti dicevo questa è a livello SEO sono proprio il minimo delle basi perché il titolo ripeto è la cosa che attualmente a livello di spinta oltre a tutto quello che ci siamo detti oltre al livello di ads e tanti altri sistemi che vedremo poi nello specifico è la cosa che assolutamente può farci la differenza altra cosa da non commettere errore da non commettere e qui chiudiamo la lezione di oggi è quella di usare troppi titoli dove per esempio la chiave è ripetuta queste sono cose da evitare assolutamente perché se non creano un effetto negativo sicuramente non ne creano uno positivo quindi rimangono cose neutre e che rendono più difficile la lettura del contenuto per, per il nostro utente un'altra cosa da fare attenzione sono le dimensioni di questi titoli perché nello specifico poi lo vedremo quando faremo la pagina proprio sui titoli quello che oggi sta contando più di tutti per Google non è tanto il fatto che questo titolo sia incluso in un tag che di solito viene chiamato H1 che è l'editing tag più importante della nostra pagina e che è quello che sovrascrive il title che non vede l'utente ma è il più importante non solo perché è il primo degli editing è perché generalmente è la parte testuale che nella nostra pagina appare essere più grande di dimensione test già fatti hanno dimostrato che anche non assegnando un tag H1 a una parte testuale che risulta essere la più grande all'interno del nostro contenuto anche non messa all'inizio dell'articolo bensì ad esempio in una posizione tipo questa cioè per esempio dopo anche due o tre paragrafi se la parte che vado ad aggiungere è a livello di dimensione del font più grande rispetto a tutte le altre aree testuali del sito del, del contenuto scusate allora quello verrà considerato il vero titolo della pagina se invece noi facciamo i furbi che mettiamo invece un titolo H1 in alto magari scritto piccolino, minuscolo con, che ne so, un font da 10 pixel che non viste tanta questa roba qua cioè col titolo piccolo piccolo che manco se legge oppure addirittura lo incastriamo dentro sotto un'immagine in mezzo a un breadcrumb quello non viene più considerato come elemento distintivo e quindi si incorre nel rischio poi di non far capire non solo a Google ma anche all'utente dove ci stiamo trovando, in quale, eh, di che cosa effettivamente parla la pagina. Quindi badiamo molto di più alle dimensioni barra H1 ed in tag in generale rispetto a effettivamente assegnare o meno un ed in tag. Io come sempre, avendo poco tempo a disposizione, poi sforo sempre, mi rendo conto che parlare di una cosa del genere ci vorrebbe tanto. Cerco di focalizzare su cose del momento e su cose che sono importanti, ma invito ovviamente sempre tutti a 
commentare, scrivermi in privato e chiedermi anche eh, spiegazioni aggiuntive su quello che non viene capito. Ah, eccolo qua. Dan, mitico. Quindi secondo te l'H1 è più importante del taglio? Assolutamente, assolutamente. Possiamo cercare adesso, magari mh, se, se vuoi, ecco, eh, po potremmo fare questa cosa eh, in forma privata, magari ci, ci sentiamo come eh, ti ho fatto uno squillo oggi, perché eh, andrei fuori tema rispetto a quello che è l'argomento di oggi. Però sì, e ci sono molti casi che sono facilmente riscontrabili. Ti invito a fare delle ricerche su chiavi generiche, diciamo, fa, fa un po' di ricerche, e vai a verificare quando viene sovrascritto il titolo, da dove viene presa l'informazione del titolo sovrascritto. 9 su 10 viene presa da un H1. L'uno restante viene preso dal testo più grande che sta dentro la pagina generalmente viene presa sempre l'H1 ma semplicemente per quello che dicevo poco fa che l'H1 risulta sempre essere la parte testualmente più grande della pagina solo per alcune eccezioni accade in modo diverso quindi detto questo buona serata a tutti e ci vediamo domani con la prossima lezione domattina col video della mattina ciao